Der Titel unserer CD heißt Blumine und Blumine ist ein Fantasiename für ein, ja, ein Bouquet von Blumen, eine, eine Pracht von Farben und genauso ist es auch gedacht, auch äh, eine Farbenpracht an verschiedenen Klangfarben. Neben dem berühmten Satz von Gustav Mahler, der einmal in der ersten Sinfonie drin war und dann wieder rausgenommen wurde, haben wir natürlich noch andere schöne Sachen auf der CD. Danach gibt es eine kleine Sensation, eine Sonate von Richard Strauss oder besser gesagt nach Richard Strauss, weil der Schöpfer dieser Sonate ist nicht Richard Strauss, sondern nur die Melodien stammen von ihm. Und es ist ein zusammengesetztes Bouquet, auch wieder eine Art Blumine à la Richard Strauss von Thomas Oehler und Jonathan Freeman Atwood von der Royal Academy of London. Und da ist das Stück des 21. Jahrhunderts herausgekommen. unglaublich herausfordernde Trompeten, aber auch Klavierstimme, 25 Minuten lang, extrem anstrengend und technisch sehr anspruchsvoll. Zu diesem Richard Strauss und Gustav Mahler, das sind natürlich zwei Antipoten, haben wir noch dazu genommen Josef Jongen, einen romantisch, impressionistisch angehauchten Komponisten aus Belgien der bei Richard Strauss Kompositionsunterricht hatte und Karl Pils, eine Sonate dieses österreichischen Komponisten, der Schüler war von Franz Schmidt und uns eine dreisätzliche große Sonate schrieb. Dann kommt der Trompeter von Säckingen. Am Ende der CD stehen drei, drei schöne Lieder. Einmal Viktor Nesslers unvergessliches Lied, Behüt dich Gott, es wäre so schön gewesen. Das ist die Titelmelodie sozusagen aus der Oper der Trompeter von Säckingen. Und so gibt es auch wieder den Bezug zurück zu Maler, weil Blumine entstand als eine von sieben Tableaus, die geschrieben wurden für das Schauspiel der Trompeter von Säckingen von Viktor Scheffel. Als Gustav Mahler 1910 nach New York kam, dann hat er zurückgeschrieben in einem Brief, jetzt komme ich in New York an und was spielen Sie? Den Trompeter von Säcking. Also das hat alles überstrahlt. Danach kommen noch zwei Lieder. Von Richard Strauss, Rosenband, und von Gustav Mahler, wo die schönen Trompeten spielen. Es geht um äh, Liebespaar, bei beiden Liedern ganz anders. Beim äh, Rosenband ist es dann ein äh, ganz verliebtes Liebespaar. Und dann bei dem Mahler ist es dann, ähm, der Mann ist dann auf 
Krieg gegangen und eigentlich dann schon gestorben, aber dann die Frau fantasiert im Kopf, dass ja der noch da ist und ein trauriges Lied. Und das Rosenband ist einfach ähm, die Begegnung, der Erstkontakt sozusagen zwischen, mhm. zwischen der Schönen und dem Jüngling, der sich in sie verliebt. Ne, ja. Das ist so der erste Blickkontakt. Und Blumine ist es auch dann eigentlich vom Maler geschrieben für eine Frau, die er auch verliebt war. So denke ich mal, wir haben mit den zwei Liedern das, diese CD äh, abgerundet. <lacht> 